நமஸ்காரம் பி குரு தமிழுக்கு இன்றைக்கு ஒரு புது நபர் வருகை தந்திருக்கிறார் இவர் ஒரு இளம் பெண்மணி அமெரிக்காவில் வாழ்கிறார் ரட்கர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி என்ற பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் மாணவர மாணவியாக இருக்கிறார் இவர் செய்த சாதனை மிகவும் ஒரு அற்புதமான ஒரு சாதனை இதனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள இவரை நாம் இப்பொழுது சந்திப்போம் பிரசித்தா அவர்களே நமஸ்காரம் அண்ட் வெல்கம் டு பி குரு சேனல் நமஸ்காரம் நீங்க என்ன கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பிரசித்தா நீங்க வந்து பிறந்தது எங்க தமிழ்நாட்டுல பிறந்தீங்களா இந்தியால பிறந்தீங்களா இல்ல அமெரிக்கால பிறந்தீங்களா இல்ல நான் அமெரிக்கால தான் பிறந்தேன் ஆனா நான் அமெரிக்கா இல்ல ரொம்ப நாளைக்கு நான் வேற வேற கண்ட்ரில இருந்தேன் ரொம்ப நாளைக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் காலேஜுக்கு படிக்கிறதுக்காக நான் திரும்பி அமெரிக்காக்கு வந்தேன் டுவெண்டி எயிட்டீன்ல ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வெரி குட் வெரி குட் சோ இப்ப உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணம் இப்ப வரலாம் அதாவது நீங்க பிறந்தது யூஎஸ்ல அதுக்கப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் போனீங்க எந்தெந்த ஊர்ல எல்லாம் இருந்தீங்க ஏன்னா உங்களுடைய தமிழ் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது அதாவது ரொம்ப மனசுக்கு திருப்தியா இருக்கு அதாவது இவ்வளோ இவ்வளவு இளம் வயசுல வந்து நீங்க இவ்வளவு கான்பிடென்டா தமிழ் பேசுறீங்க அப்படிங்கறதே ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் பசங்க வந்து யூஎஸ்ல பிறக்கிறாங்களா அவங்க எங்க தமிழ் வரப்போடுது ஏதோ நம்ம தமிழ்ல கேட்டா கூட பதில் வந்து இங்கிலீஷ் தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிரியேஷன் இருக்கு இமேஜ் இருக்கு அது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அது உண்மைன்னு கூட ஒத்துக்கலாம் ஆனா எனக்கு இந்த ஒரு பர்சன்ட் உண்மை இல்லை அப்படிங்கிறது எடுத்து காட்டணுங்கிறது ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ உங்களுடைய குரோயிங் அப் ப்ராசஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஆ சொல்றேனே சோ நான் வந்து பிறந்தது யூஎஸ்ல தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் கொஞ்ச நாள் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வேற வேற நாட்டு யூரோப்குள்ளேயே ரொம்ப நாளைக்கு இருந்தோம் நான் வந்து மெயினா வளர்ந்தது எங்கன்னா நான் பாரிஸ் பிரான்ஸ்ல வளர்ந்தேன் அண்ட் அப்போ நிறைய பேர் தமிழ்காரா என்னோட கிளாஸ்ல இல்லவே இல்லை ஒரே ஒரு ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் பொண்ணு மட்டும்தான் இருந்தா ஆனா அவ அவ்வளோ தமிழ் பேசல சோ எனக்கு யாருமே இல்லை வந்து தமிழ்ல பேசுறதுக்கு ஆனா அப்பா அம்மாவோட எப்போதுமே வீட்டுக்குள்ள வெறும் தமிழ்னு மட்டும் தான் பேசுவோம் நான் இங்கிலீஷ் பேசினாலே அப்பா அம்மா என்ன ரொம்ப திட்டுவா குழந்தையா இருக்கும் போது அண்ட் எனக்கு அப்போலாம் அழுக வரும் ஆனா இப்போ வந்து எனக்கு அது எவ்வளவு நல்ல விஷயம் தான் புரிய வந்தது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து யூஎஸ்ல இப்போ நீங்க காலேஜுக்கு போனேன்னா ஓ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டேமோ பட் ஐ கேன் ஸ்பீக் இட் இஸ் எப்போதுமே அந்த அந்த ரியாக்ஷன் நான் சென்னைக்கு போகும்போது எல்லாமே நான் கடையில யாரு அமெரிக்கன் யாரு ஃபாரின் நான் பார்த்தாலே தெரியும் ஆனா வந்து என்ன பார்க்கும் போது யாருக்கும் தெரியாது நான் லைக் ஃபாரின்ங்கிறது ஆனா ஏன்னா நான் தமிழ் ஆத்துக்குள்ள வெறும் தமிழ்ல மட்டும்தான் பேசுவோம் இங்கிலீஷ ரொம்ப கலக்கிறது நான் ட்ரை பண்ணுவே அது கலக்க கூடாதுன்னு ஆனா கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனா எனக்கு எழுத படிக்க தமிழ் ஓரளவுக்கு தெரியும் ரொம்ப வந்து சீக்கிரமா படிக்க படிக்க மாட்டேன்னு படிக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது நான் கொஞ்சம் மெதுவா தான் படிப்பேன் ஆனா எழுத படிக்க தெரியும் எழுதவும் தெரியும் ரெண்டுமே வரும்போது <laughs> எக்கானமிக்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படி தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கொஞ்சம் மாறி எடுத்து என்னோட என்னெல்லாம் படிக்க போகிறேங்கிறது நான் வந்து ஒரு மைனர் இன் கிரிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்டடீஸ் ஆட் பண்ணேன் ஏன்னா நான் நினச்சேன் இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டியை பற்றி படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது ஏன்னா செவ்வல் யூனோ சோஷியல் மீடியாங்கிறதே ரொம்ப போலரைசிங் ஆகிடுது அதனால் நான் நினச்சேன் எப்படிலாம் நம்ம பார்க்கலாம் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் என்ன மாதிரிலாம் தகவல்கள் வந்து பரப்புறது அண்ட் அதனால தான் இந்த இந்த ரீசர்ச் ப்ராஜெக்ட் அது அதான் பத்தி பேச போறோம் ஸோ அந்த ரீசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஏன்னா எப்படிலாம் இந்த மாதிரி தகவல்கள் அண்ட் என்னெல்லாம் நேரட்டிவ்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு சோஷியல் மீடியால அதுதான் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுது ஸோ ரசிகர்களை இப்போ வந்து நம்ம இவங்களுடைய இவங்க பண்ண ரிசர்ச்சை பத்தி இப்போ பேச போறோம் இதுதான் மிகவும் முக்கியமான செக்மெண்ட் இந்த காணொலியில சமூக தளங்கள் அதாவது நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச வரல ட்விட்டரா இருக்கலாம் ஃபேஸ்புக்கா இருக்கலாம் இல்ல யூடியூப் வந்து சமூக தலைவர்னா ஓகே வாட்ஸ்அப் நோனா வச்சுக்கலாம் அப்புறம் புது புதுசா நிறைய விஷயம் வந்திருக்கு இப்போ டெலிகிராம் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபோர் சேன் அப்படின்னு ஒரு சேனல் வந்திருக்கு இதுல என்ன ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிரசித்தா அவர்கள் அதை நான் அவங்களே விவரிப்பாங்க பஸ்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு காண்டாக்ட் தரேன் ரசிகர்களே இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹிந்து போபியா அதாவது இந்து வெறுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்கை வந்து இவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க எங்கெங்க எது மாதிரிலாம் இதை பேசப்படுறது 
இப்ப சில சமயம் என்ன ஆகும்னா ஒரு ஹிந்துவை வெறுக்கிறேன் அப்படிங்கறத வந்து அத அப்பட்டமா சொல்லாம ஒரு ஒரு அவச்சொல்ல வச்சு அதை வச்சு கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த சொல்லை சொன்னா இதை தான் குறிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு லிங்க் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க இதை பத்தி பிரசிதா சொல்லுவாங்க இதனுடைய ஆராய்ச்சி வந்து அவங்க என்சிஆர்ஐ அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்காக பண்றாங்க அதுல வந்து இவங்க ஒரு மெயின் ஆர்டிக்கல் ஒன்று எழுதியிருக்காங்க இதை பத்தி ஆங்கிலத்துல ஒரு பெரிய ஹேங் அவுட் நாங்க ஒன்று பண்ணினோம் அதனுடைய ஒரு நீங்க வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் மாதிரி வச்சுக்கலாம் தமிழ்ல இப்போ பிரசிதா அவர்கள் வந்து இதை பத்தி என்ன நடக்கிறது எந்த மாதிரி எல்லாம் வெறுப்பு வருது இந்த வெறுப்பு பரப்பப்படுறது எப்படி இதனால வந்து தீய தீமை யாருக்கு வருது எப்படி வருது இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து தன்னுடைய ஆராய்ச்சி அதாவது இந்த சமூக தளங்கள் இருக்கிற டேட்டாவை வந்து அனலைஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ பிரசிதாஜி நீங்க வந்து இது யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆன் திஸ் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிங்க என்சிஆர்ஐ ரிசர்ச்ச எப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிங்க என்னென்ன நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படிங்கிறது இன்க்ளூடிங் இந்த வார்த்தை எது அதுக்கு என்ன குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் கோஹெட் ஆ ஷுர் தேங்க்யூ ஸோ நான் வந்து முதல் இந்த மைனர் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்னோட ஜூனியர் இயர் ஆஃப் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அண்ட் நான் இந்த மைனர் இன் கிரிட்டிகல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்டடீஸ்னு ஒன்று ஆட் பண்ணினேன் ஸோ இப்போ நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் கிரிட்டிகல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்டடீஸ் மூணுமே படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ இந்த கிரிட்டிகல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்டடீஸ் மைனரில் ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் என்னென்னா ஐதர் ஒரு ரீசர்ச் பொசிஷன் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் எடு எடுத்தானோ ஸோ அப்போ தான் நான் முதல் முதல்ல இந்த நெட்ஒர்க் கண்டீஜன் ரீசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் கண்டுபிடிச்சேன் and fall of 2021 in our semester le uh apoda in our in our advisor in the project ke, dr joel finkelstein avara meet panni um eppadi la vande in the disinformation social media la paraparudhu hindus pathi illa ana ella communities pathiyum eppadi la parapindirukku using machine learning so in the mari enakku uh, computational training kadachidhu as part of in the ncri or internship program அண்ட் இது கிடைச்சோடனே நான் வந்து பார்த்தேன் இது ஏதாவது ஹிந்துக்கு எதிராக நடந்துட்டு இருக்கா ஏன்னா எனக்கு நான் வந்து சில சோஷியல் மீடியாவில் இன்சிடென்சஸ் நான் பார்த்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன வருஷம் ஒரு பொண்ணு அவ ஒரு நாசா இன்டர்னா ஒரு அவளோட நாசா இன்டர்ன் போட்டோ நாசா அவளோட போட்டோவை ட்வீட் பண்ணிது இதுதான் நம்மளோட இன்டர்ன் அண்ட் அவ ஒரு ஒரு ஹிந்து பொண்ணு அவ ஒரு பெரிய பொட்டு வச்சுட்டு எல்லா வந்து மூர்த்திஸையும் போட்டோகிராஃப் வச்சுட்டு அவளோட போட்டோ இருந்தது நாசா ட்வீட் பண்ணிது அதுக்கப்புறம் எல்லா கமெண்ட்ஸும் அது கடியில அவோ எப்படி இந்த மாதிரி கேவலமானவோ அவோ எக்ஸ் வைசின்னு ரொம்ப ரொம்ப ஹார்பிளான மெசேஜஸ் அவளை பத்தி இருந்தது அதை பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆச்சு நான் நினைச்சேன் எப்படிலாம் இது ஹிந்துக்கு எதிராக நடந்துட்டு இருக்கு சோஷியல் மீடியால அது இருக்கா இல்லையா அது எனக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த இன்ஸ்டன்ட் பார்த்துட்டு தான் நான் நான் நினைச்சேன் சோஷியல் மீடியால எதாவது இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் இந்த ரீசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ல முதல் முதல்ல இறங்கினேன் எப்போனா நான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணேன் ஸோ அப்படின்னா நீ வந்து நீங்க சோஷியல் மீடியால போய் என்ன மாதிரி எல்லாம் நேரட்டிவ்ஸ் போடின்னு இருக்கு மேனுவலா இந்த டேட்டாவை பார்த்துட்டு என்னெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா இந்த ஹிந்துனா என்ன இந்த செவ்வல் டிஃப்ரெண்ட் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நான் போய் பார்த்தேன் அப்போ நான் என்ன பார்த்தேன்னா ட்விட்டர்ல வந்து இந்த ஹிந்து பத்தி ரொம்ப 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 வயலண்டான மீம்ஸ் எல்லாமே நான் கண்டுபிடிச்சேன் அண்ட் எப்படி எல்லாம் இருக்குன்னா ஒரு ஹிந்துன்னு நீங்க சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பிசிட்டா யாருமே சொல்ல மாட்டா அவ என்னன்னா ஒரு எத்னிக் ஸ்லர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது பேரு பஜீத்னு பேரு அது நீங்க என்னோட ரீசர்ச் ரிப்போர்ட்ல அதை பத்தி படிக்கலாம் சோ என்னன்னா இந்த வார்த்தையை வச்சுட்டு அது இன் ரெஃபரன்ஸ் டு ஹிந்துஸ் அப்படிதான் இருக்கும் சோஷியல் மீடியால சோ இந்த மாதிரி ரொம்ப 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 வயலண்டான எப்படி ஹிந்துஸ் கொலை பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி தான் இந்த இந்த மீம்ஸ் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கும் அந்த மீம்ஸ் நான் பார்க்கும் போது நான் நினைச்சேன் எப்படி இதை குவான்டிஃபை பண்ண முடியும் ஏன்னா இது ஏதோ ஏதோ ஒரு பெர்சன் ஒரு ஏதோ ஒரு ட்ரோல் சொல்றது ஆனா எப் எவ்வளோ பெருசு இது அதுதான் நான் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணேன் இந்த ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ல ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஆக்சுவலி இந்த ஃபோர் சேன் அண்ட் அதர் கம்யூனிட்டிஸ் அது நான் வந்து டைம் சீரீஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் அனாலிசிஸ் வச்சுட்டு ஆக்சுவலி கண்டுபிடிச்சேன் எவ் எவ்வளோ பெருசு இது அண்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இந்த அனாலிசிஸ் வச்சுட்டு பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஒரு மேசிவ் 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 ராய்ஸ் இன் இன் ஆன்டி ஹிந்து டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இது ரொம்ப கோடட் லாங்குவேஜில் இருந்தது இது ஹிந்துக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா கம்யூனிட்டிக்கும் எப்போதுமே அது ரொம்ப டைரக்டாக இருக்காது ஏன்னா இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியா கம்பெனிஸ் யாராவது
ஒரே ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷன் பஜீத் அப்படிங்கறத வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து ஸ்பெல் பண்றது பி ஏ ஜே இ டி இது வந்து ஒரு ஆண் ஹிந்துவை குறிக்கிறது இல்ல பெண்ணுக்கு வந்து பஜீதாவா பஜீதியா எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் பாத்திருக்கேன் இந்த அனாலிசிஸ்ல அதே பஜீத் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கு ஓகே வசிகர்களுக்கு வந்து யூகேல வந்து பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்தவர்களாகவும் இருக்கலாம் பங்களாதேஷ் நாட்டை சேர்ந்தவராகவும் இருக்கலாம் இந்திய நாட்டை சேர்ந்தவர்களாகவும் இருக்கலாம் எல்லாரையும் வந்து பாகிஸ் பி ஏ கே ஐஎஸ் அப்படின்னு ஒரு அது ஒரு அவச்சோல் மாதிரி அதை கூப்பிடுவாங்க அது வந்து நடந்துட்டு இருந்தது இப்ப ஆடுதுல நினைக்கிறேன் பட் ஒரு காலகட்டத்தில் அது ரொம்ப பிரபலமா இருந்தது அதனால ரொம்ப பிரபலமா இருந்தது அது நீங்க பாத்துருப்பீங்க நீங்க பாரிஸ்ல இருந்திருக்கீங்க ஸோ ஸோ எனக்கு என்ன ஒரு கேள்வி என்ன இந்த மாதிரி விபரீத சிந்தனை உள்ள மக்கள் நீங்க மூணு பிளாட்ஃபார்ம் சொன்னீங்க ஃபோர் சேன் ட்விட்டர் அப்புறம் வந்து <laughs> ஏன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்பிசிட்டான ஹிந்து எமிஜரி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஹிந்து உமன் ஹிந்து மேனை பத்தி மீன் பண்ணோம்னா எப்போதுமே ஒரு பெரிய பொட்டு ஒரு பெரிய திலகம் வச்சுருந்தா வேற மதங்களுக்கு பண்ணல ஸோ அது ரொம்ப ஹிந்துக்கு டிரெக்டடா இந்த ஆன்டி இண்டியன் இந்த ஜெனோபோபியா வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி ஒயிட் சுப்ரமசிஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் தான் இந்த மாதிரி மீம்ஸ் டிசமினேட் பண்ணிது இப்போ ஜெனோபோபியா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை உபயோகிச்சிங்க அதாவது வந்து அது வந்து ஃபாரினர்ஸ்க்கு மேல ஒரு வெறுப்பு எந்த ஒரு நாட்டுக்காரராக இருக்கலாம் காரராகவும் இருக்கலாம் இந்த நாட்டில் இல்லைன்னா அவர் வந்து அவர் மேல ஒரு வர ஒரு வெறுப்பு தான் ஜினோபோபியா அப்படின்னு சொல்றோம் ஒயிட் சூப்பர்மசிஸ்க்கு ஏன் ஹிந்து ஹிந்துக்கள் மேல் இவ்வளவு கோபம் ஆமா அது எக்ஸலன்ட் கொஸ்டின் ஸோ நம்ம என்ன இந்த ரிசர்ச்ல மோஸ்ட்லி பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி இந்த ஹிந்துக்கள் இந்த மாதிரி பெரிய பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் பவருக்கு வரும்போதெல்லாம் ஒரு மேசிவ் ஸ்பைக் நடக்கும் இன் இந்த ஹிந்துக்கு எதிராக நடக்கிற எத்னிக்ஸ் லர்ஸ் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் இஸ் பராக் அகர்வால் அவர் சிஇஓ அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது எல்லா இந்த ஒயிட் சுப்ரமசிஸ்ட் இருக்கட்டும் இல்லாட்டி இந்த இஸ்லாமிஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் அது ரெண்டுமே ரொம்ப இந்த ஹிந்துக்கு எதிராக அந்த அந்த ஸ்லரை வச்சுட்டு நிறைய மீம்ஸ் வந்தது ஸோ ஆஸ் ஹிந்துஸ் வந்து பிகம் more prominent in the mari periya periya positions or within the tech sphere in particular other than when the in the white supremacist and islamist communities mostly on ad- the focus adla da irukku so ipo ninga october la inda idu mela vela panittu varinga ipo or june alum vandirukom kittatatta or 8 7 maasam irukku or report ninga ipo alum velittirukinga hindu phobia patti adala vande or particular naadu அந்த நாடு வந்து நாம நினைச்ச மாதிரி நாடு இல்லை வேற பேரு அதை நான் நீங்களே ரிவீல் பண்ணுங்க இந்த நாடு வந்து இந்தியாவினுடைய பெயர்களையும் வச்சும் சரி இல்ல பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானிய பெயர்களையும் வச்சு சொல்லி இன்ஃபேக்ட் அவங்க லொகேஷனை கூட டிஸ்கைஸ் பண்றாங்க அதாவது என்னன்னா வெங்கட கிருஷ்ணன் ஃப்ரம் மும்பை அப்படிங்கிற மாதிரி பண்றாங்க ஆனா அது அவர் வெங்கட கிருஷ்ணன் அவர் பேரு அவர் மும்பைல இருந்தும் பண்ணல இந்த அளவுக்கு இதை வந்து ஒரு மாதிரி மறைச்சி கொண்டு வராங்க இதை பத்தி உங்களுடைய ஆராய்ச்சி பத்தி அதனுடைய பைண்டிங்ஸ் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா ஷேர் பண்ண முடியும் ஸோ என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த ட்விட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம ஒரு வெரி பப்ளிக் வெப்சைட் இருக்கு அதுல ட்விட்டரே வந்து ஐ திங்க் ஒர்க்கிங் வித் எஃப்பிஐ அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அந்த அவார்டு என்ன பண்ணுவான்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேட் ஸ்பான்சர் ட்ரோல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த வேற வேற நாட்டுகள் வந்து இரான் Russia, China, Venezuela, and the data set in the data set. You can link the description in the data set. The data set is that Iranian state-sponsored trolls have all the entire data set. So, um, 1 million, 1 million, I know, I don't know, that's a number. And I have more than 1 million tweets in the state-sponsored Iranian trolls. And the data will examine the data. And that's why you refer to Iran. இரான் எல்லாரும் இந்தியாவில் நினைச்சுட்டு இருப்பா 
இந்தியாக்கு எதிராக ஒரு மாதிரி டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் நடக்கல ஆனால் நம்மளோட ரிசர்ச்சில் பார்த்தோம் இரானியன் டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் இந்தியா அண்ட் ஹிந்துஸ்க்கு எதிராக நடந்துட்டு இருக்கு அண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ரொம்ப கோவர்ட் அண்ட் ரொம்ப சிபிஸ்டிகேட்டட் அண்ட் வெரி லார்ஜ் ஸ்கேலாக நடந்துட்டு இருந்தது அதான் ட்விட்டர் அவ பஸ்ட் பண்ணி வந்து டுவெண்ட்டி டென்லேருந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் தான் அந்த ட்ரோல் டேட்டா செட் ஸ்பேன் ஆகுது ஸோ அந்த டேட்டா செட்டில் என்ன பார்த்தோன்னா இந்த இரானியன் ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் ட்ரோல்ஸ் அவ வந்து ட்விட்டர்ல சும்மா அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி என் பேரு ஏதோ ஒரு பாகிஸ்தானி பேரு அண்ட் நான் வந்து இஸ்லாமாபாத்ல இருக்கேன் எனக்கு இம்ரான் கான் பிடிக்கும் அப்படின்னு போட்டு அவ எழுதிட்டு இருப்பா அண்ட் என்னன்னா அவளுக்கு சம்டைம்ஸ் ஐம்பதாயிரம் ஃபாலோவர்ஸ்க்கு மேல வந்தது அண்ட் அந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஹிந்துக்கள் அண்ட் இந்தியாவுக்கு எதிராக இந்த மாதிரி மெசேஜிங் போயிண்டே இருந்தது ஸோ ஆஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் 2017 the were ISIS bombing nadandhu in India appo in the Iranian trolls pretending to be in Pakistan were a tweet here dinam guys grab your keyboards and trend hashtag #hindu extremism to expose india so enna panidiruka na in the hindus ko vera religious groups ko tension create pandrathukku and india ko pakistan ko unnu nariya conflict create pandrathukku ne indha mari iranian state sponsored trolls uh, disinformation covert disinformation operations create panina adukapra unnu oru vishayam enna na 2012 20 mode ava na new delhi la irken na oru journalist na oru human rights activist enak மூணு குழந்தைகள் அப்படிலாம் சும்மா பிரிட்டன் பண்ணிட்டு அவ வந்து இந்தியா இப்படி வந்து மைனாரிட்டிஸ் வந்து ஹார்ம் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு கண்டினியூஸ் டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் கேம்பெயின்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அண்ட் வேற வேற நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இன் அமெரிக்கா லைக் சிஎன்என் எம்எஸ்என்பிசி எல்லாரையுமே டேக் பண்ணி நீங்க இந்தியாவை கண்டம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் மீடியா வச்சுட்டு ஒரு இந்தியாக்கு எதிராக ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்றது அதுதான் இரான் பண்ணிது இது வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு டேக் அவே எல்லாருக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயம் பண்றது பெருசா ஒண்ணு கஷ்டமான விஷயம் இல்ல நீங்க யூடியூப் குள்ள போய் சர்வர் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சர்வர் அது அதாவது ரேக் பண்ணால ரேக் பண்ணால ரேக் பண்ணால ரேக் பண்ணால லட்சக்கணக்கான கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் அதுதான் வந்து உங்களுடைய வெப்சைட் எல்லாம் ரன் பண்றதுன்னு வச்சுக்கலாம் அமேசான்ல போய் நம்ம வாங்குறோம் அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்ஸ் தான் இருக்கு அதே மாதிரி சில சைனால நான் வந்து வீடியோஸ் பார்த்திருக்கேன் ரேக் ரேக்ல என்னன்னா லட்சக்கணக்கான ஆண்ட்ராய்டு போனு இல்ல ஐபோனு இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க அதை ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் ஹார்ட்வேர் சுக்கப் பண்ணி என்ன அப்படின்னா எல்லா ஒவ்வொரு போனுக்கும் ஒரு ஒரு நம்பர் மாதிரியும் அது வந்து அதனுடைய ஐபி அட்ரஸ் அந்த ஐபி அட்ரஸ் கொண்டு போய் அமெரி இந்தியால இருக்கிற ஒரு ஐபிஎஸ் ஐபி அட்ரஸ்ல இருந்து வர மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷனை கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு மேல இந்த இரான் இது மாதிரி நடந்திருக்கு சோ இது இந்த இந்த விஷயம் ஆக்சுவலி ஒரே ஒரே ஒரு விஷயம் அவ என்ன பண்ணானா அவ்ளோ சொபிஸ்டிகேட்டடா கூட நினைக்கல ஆக்சுவலி அவ என்ன பண்ணானா சும்மா ட்விட்டர்ல நீங்க எந்த லொகேஷன் எல்லாரும் போடலாம் சோ நான் சும்மா எழுதலாம் ஓகே ஓகே தப்பான லொகேஷன் போடுறாங்க ஆமா சோ அவளோட செல்ஃப் ரிப்போர்ட்டட் லொகேஷன் அந்த ட்விட்டர் பயோ குள்ளியே அது சும்மா பாகிஸ்தான் இஸ்லாமாபாத் லாகூர் இந்த வேற வேற பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் லொகேஷன்ஸ் தான் போட்டா ஸோ அவளோட ஒரிஜினல் ஐபி நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ட்விட்டர் கிட்ட தான் இருக்கு ஆனா இவாளோட செல்ஃப் யூசர் ரிப்போர்ட்டட் லொகேஷன்ஸ் அதுதான் பாகிஸ்தான் அண்ட் வேற இந்த வேற பாகிஸ்தான் லொகேஷன்ஸ் அண்ட் இன் இந்தியா லொகேஷன்ஸ் நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ் நியூ டெல்லி இந்தியா மும்பை இந்தியா அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இருந்தது சோ அப்ப உங்களுக்கு எப்படி கோரிலேட் பண்ண முடிஞ்சது இது வந்து ஈரான் தான் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி Oh, so on the information, on the Twitter information's operations data set could be in the day. So, now we're going to examine it. So, we know that we're going to classify it in our classification. So, we're not going to be able to say anything about it. Exactly. Okay. Very, very good. Um, so, Prasidhaji, now we're going to talk about a series of reports. So, Prasidhaji, now we're going to talk about a series of revelations or reports. So, we're going to talk about this first thing. ஸோ இதுக்கப்புறமும் மேலும் மேலும் நீங்கள் வந்து இன்னும் சில ரிப்போர்ட்ஸ் தயாரிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது அந்த இங்கிலீஷ் ஹேங் அவுட்லேருந்து நான் வந்து புரிஞ்சுனேன் ஸோ இப்போ இதை தவிர நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அகடமிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் முடிச்சிட்டீங்களா அதுவும் போயிட்டு இருக்கா சைட் பை சைடு கொஞ்சம் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் ஃபோர்காஸ்டிங் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆ ஸோ நான் வந்து இப்போதான் கிராஜுவேட் பண்ணியிருக்கேன் um literally moon varath munadi than graduate panne congratulations congratulations Thank you. um so ipo than graduate panirken and na graduate studies a pursue panna poren um yena enak indha mari research pandrathu romba interest and idu idu hindu anti hindu disinformation pathi kuda illa ella forms of disinformation narratives romba namalukku harmful and in the advent of social media idu romba common 
எல்லா இடத்துலயுமே வந்து டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தி என்சிஆர்ஐ என்னோட ஆர்கனைசேஷன் அது கவர் பண்ணிருக்கு ஸோ எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி ரீசர்ச்ல கண்டினியூ பண்றது அண்ட் ஆஸ் பர் ஃபியூச்சர் ஆமா கண்டிப்பா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய ஸ்டடிஸ் பண்ணலாம் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி ஹிந்து டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இது ஆனஸ்டி ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கிளிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க் தொட்டிருக்கோம் இந்த பேப்பர்ல ஆனா இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கு பண்றது இது வந்து நீங்க திரும்பி திரும்பி எங்க சேனலுக்கு வந்து எங்களுடைய வியூவர்ஸ் கிட்ட உங்களுடைய ஃபைண்டிங்ஸ் ஷேர் பண்ணணும் மேலும் உங்களுடைய தமிழ் மிகவும் அற்புதமா இருக்கு சில சில வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்துல சொல்லிதான் ஆகணும் வேற வழி இல்லை ஏன்னா டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கறது வந்து தப்பான தகவல் க்ளோசஸ்ட் நான் வரணும்னா அது ஆனா அது சொல்றதுக்கு மைண்ட்ல போய் லுக் அப் இன்ஜின் போய் பார்த்துட்டு இருக்கு என்ன சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் disinformation tapana tavagal tagaval adu vandu like literal translation of the fake news and on the term in okay. academia vandu typically use panna matto adanal dhaan na disinformation use panne aama aama correct da idu vandu or approximation ah dhaan varum correct ah vandu exact ah varamudiyadhu so thank you so much ungalude career la all the best and enak enna thondradhu namba innum idha pathi innum konja nariya hangouts panna porom particularly english la matto illama tamil la thank you very much namaskaram namaskaram thank you